перекроем движение. Время 7 часов утра, и Мамон только сейчас начал свое движение, как вы видели, выехал на проезжую часть. Но теперь у него будет перерыв небольшой, потому что у полиции там проблемы какие-то с перекрытием движения. То есть мы их ждем только через полчаса. Все стоят, ждут. Возможно, сейчас будет загонять параллельно кран для разборки уже оставшейся опоры и пролета, который там, не пролета, а одной плиты, которая оставалась на пролете. Можно нас поздравить все? Последний пролет, да, оставшийся. На здоровье! На здоровье! Ровно акробат! Только что мы видели, как руководство компании, производящей здесь эти работы, поздравляло специалистов из Голландии. В общем-то, как уже сказано, не самую сложную часть работы выполнили. И почти выполнили всю свою работу здесь, в Украине. Также голландская фирма будет участвовать и при сборке нового моста и транспортировке, но это уже будет другая бригада сотрудников и другая техника следующего поколения. 16-осная приедет, более крупная, которая работает там немножко по другому принципу. Я уже так в двух словах описывал. Если здесь транспортеры вместе работают, а там они будут больше и будут работать отдельно, там несколько будет транспортеров, которые будут уже большущий пролет выгружать на место свое. Может еще какую-то работу будет делать, не знаю. Посмотрим. Все. Будем стараться освещать. Вот. Ну, наконец-то, самая главная часть работы сделали. Мамон съехал на проезжую часть. Вот теперь мы ждем, пока будет возможность перекрыть движение. Это будет чуть позже. И все. Дальше он заезжает на стапеля и уже по отработанной схеме. Ну, вот мы видим последние две опоры на этой стороне проспекта. И последний пролет, который сделал свою, опять же, последнюю остановку на своем пути. Жизненном даже скорее. Так он сопротивлялся, сегодня всю ночь не хотел покидать это место. Переносили несколько раз сроки, но наконец-то все получилось. Здесь очень сложная вообще обстановка, если вы видите, вот где мы находимся. Я уже так в двух словах показывал, но еще акцентирую внимание, что моменту вообще желательно идеально ровную поверхность. А здесь было очень трудно добиться этого. Делали отмостку, делали подсыпку и все равно идеально не получилось сделать ровно. Тут у него есть как бы варианты, каким образом себя стабилизировать за счет этих колес поднимающихся. Но тем не менее, это сама по себе при таком весе плиты. А я напоминаю, что здесь плита весила, ну здесь может быть чуть меньше 600 тонн, потому что здесь ее удалось сбить вверх, но не меньше 450 тонн, где-то вот между тем и тем. Но, по сути, все радуются, потому что осталась, в общем-то, только рутинная работа здесь по разборке. Как я уже говорил в предыдущем репортаже своем, планируется, что до Пасхи, а до Пасхи у нас осталось два рабочих дня, все здесь уже разберется начисто, вывезется, вычистится, для того, чтобы полностью начать подготовку к монтажу новых конструкций.
опять же немножко раскрывая секретные планы уже ориентировочно с 10 мая начнутся работы по сооружению стапелей для новых сборок мостовых ну, теоретически 10 может быть это будет 15 там еще есть нюансы но пока планируют вот таким образом и работа обещает по строительству быть не менее интересной, чем по разборке. Потому что все эти конструкции, они будут создаваться на месте из частей, которые уже заказаны на сегодняшний день. При этом, как мне объяснили, как таковые проекты именно строительства еще до конца не разработаны, потому что здесь очень много нюансов выясняется в процессе разработки. Ну, то есть, как сказать, как будет мост выглядеть, уже все знают. И этот проект уже существует. А именно проект производства работ здесь зависит от многих факторов. Точно так же их было с разборкой. Факторы какого плана? Инженерные сети, которые, скажем, очень много их здесь разных. И есть такие, которые даже находятся неожиданно то есть какие-то профильные организации которые за них отвечали они где-то потерялись и вот находятся какие-то кабеля которых нету на картах какие-то коммуникации такого плана плюс сжатые в пространстве работы ну, сейчас расчистили площадку уже будет проще но все равно до конца еще плохо себе все представляют и как будет собираться, вот оно все разрабатывается именно сейчас. Но, как мы видим, несмотря на такие вот мелкие неожиданности, которые постоянно сопутствуют, тем не менее, все продвигается успешно, так что мы надеемся, что все получится, и что очень скоро уже по новому мосту пусть от движения. Напоминаю, что Предварительно планируется до зимы это сделать, но может быть удастся сделать еще быстрее. Потому что уже мы видели, как на этой стороне проспекта, где мы сейчас находимся, в землю сваи ставятся. Напоминаю, что это буро-инжекционные сваи. То есть суть их такая, сначала сверлят. Причем так интересно сверлят, мне объяснили, еще есть одна тонкость. Получается, что э, внизу этого бура, в самой глубине, специальная головка добавляется, которая по принципу цанги действует. И она под землей рассверливает что-то наподобие конуса, она как бы раздвигается, потом она оттуда убирается вместе с землей, и когда бетон заливается, то получается на глубине, даже в некоторых местах до 20-30 до метров, сваи образуют как бы такой конус э, опору. Она упирается в какие-то твердые породы, которые там на глубине. Кстати, задавали вопрос, не пробурятся ли они в метро. Нет, конечно же, не пробурятся, потому что все равно все это дело согласовывается, проверяется. И все наклонные ходы метро, они идут таким образом, что нигде не пересекаются со сваями. Единственное, что может быть, это случайно попасть в какую-то коммуникацию, которая не была нанесена на карту, потому что здесь, в общем-то... Это все еще, не знаю, наверное, с начала 20 века здесь коммуникации какие-то проложены. Мост, напомню, строился в 63 году, это первая его часть, а потом добавлялся в 80-х. Вот поэтому не все коммуникации существуют, хотя, в общем-то, есть так называемая карта 500 -ка. То есть она 500 метров масштаб показывает. И на этой карте нанесены, должны быть нанесены все коммуникации, которые проходят на каком-то районе. И если что-то будет копаться новое, буриться, строиться, то обязательно с такими картами идет согласование. Но, как показывает практика, поскольку за много десятилетий разные организации строили, прокладывали разные коммуникации, то время от времени попадаются какие-то неожиданности, которые просто, может быть, на какие-то старые карты были нанесены, но по какой-то причине не оказались на новых картах. Вот такое это самое неприятное. А это может быть все что угодно. Это может быть и высоковольтная линия, и линия связи какая-то, и водопровод. 
Но, к счастью, на сегодняшний день таких каких-то эксцессов не случалось здесь, потому что все-таки, конечно же, проверяют, где чего сверлят. Ну и вам, как я понимаю, интересно, чем это все будет закончиться, чем это продолжаться будет. Поэтому по возможности будем стараться это дело освещать. Ну а у нас еще впереди какое-то количество времени на завершение путешествия пролета. Все находятся в напряжении перед последним рывком, но все ждут полицию до перекрытия трассы. Хотя сейчас такое время, мы только что летали, я вам показывал, какая сейчас тянучка, и без того по проспекту все едут, кто с работы, кто на работу, ну, кто с ночной смены может, потому что в сторону Светошина, как вы видели, тоже тянучка большая. Вот с минуты на минуту уже должно все произойти. Наконец-то приехала уже первая полицейская машина. Ждем вторую. Будем перекрывать. Как видите, голландцы не отходят уже от своей техники, потому что буквально с минуты на минуту должен продолжиться процесс. Уже здесь все на стреме. Подтягиваются и руководство подтянулось. Но, ну, в принципе, здесь самый большой, кстати, к чести, надо сказать, руководитель здесь настройки, он прибыл, наверное, ну я не знаю, во сколько он прибыл, но, скажем так, со мной поздоровался около без чего-то 5 утра. Все, перекрыт проспект, видим, все зашевелились. Все работаю здесь очень быстро, если вы видели предыдущий мой ролик, там, где я показывал именно перемещение пролета, то вы, наверное, обратили внимание, насколько быстро вспомогательные рабочие работают, потому что сейчас перекрывается проспект, но с другой стороны отмостки нету, потому что там ездят машины сейчас. И за время, пока машины уедут, а новые не приедут, голландцы начинают разворачивать свой транспорт, а в это время наши рабочие начинают в экстренном порядке насыпать отмостку для заезда. Вот мы видим погрузчик, он уже с плитой на готове. И после этого надо точно так же быстро его разобрать, для того, чтобы пустить машины. Скорее всего, здесь уже пустят машины по всем полосам. Вот видим, уже заводят голландский транспорт. Вот мне подсказали, что на самом деле бригадир у них вот этот вот человек. А тот, который выглядит внушительно. И носит каску цветную, это, скажем так, его заместитель, но не главный. Хотя, по идее, здесь они все взаимозаменяемые. Кстати, есть уточнение, то есть не вся бригада здесь уедет отсюда, а останутся те, которые обслуживают кран липкера. Липкер здесь будет находиться до конца. Вот. А эти ребята, которые занимаются с транспортером, они вместе с своим транспортером уедут на какой-то другой объект, если я не ошибаюсь, где-то в Польше. Но я не хочу точно говорить, потому что не знаю. Сказали пока так. Вот мы видим оператора, который обычно этим управляет. Так, что там с перекрытием проспекта? Какие-то проблемы? Вроде бы по рации уже передали, что просвет перекрыли, а машины, тем не менее, едут. Все, поехали.
мы видим, на какие ухищрения приходится идти для того, чтобы экскаватор гусеничный с металлическими гусеницами пропустить через проспект. И так вопрос о том, может ли техника такого плана ходить по асфальту этого проспекта. Буквально перед ним настилают настил и за ним разбирают. Последний пролет полный занял свое место на стапелях. Сейчас выгонят мамонта, разобьют его, увезут. И в общем-то на этой площадке остается что у нас? Остается 4 опоры по 2 с каждой стороны. Вот мы видим на противоположной стороне проспекта возле метро. Уже подогнали кран, болковоз, хотя я пока не вижу еще резчиков, но... Они работали целую ночь, до 5 утра, поэтому, возможно, может, там другую бригаду какую-то пришлют. Я не вдавался пока в подробности. И там еще лежит э, одна балка. Ну, точнее, это сдвоенная балка. Они просто по две штуки, их, получается, режут куском. И с этой стороны тоже осталось две опоры. И больше ничего. Подпорные стенки заезда. Ну, и два заезда. Их пока разбирать, насколько я понял, не будут, хотя, опять же, информация противоречивая. Но по одной из версий, э, в первой очереди этого строительства, эти заезды просто переложат асфальт, а уже во второй будут менять сами заезды. А вот и резчики нашлись. Оказывается, они здесь. Тут уже Липхер подцепил опору, и они ее уже до половины, как минимум, я вижу одну сторону, разрезали. Поэтому мы их не наблюдаем на противоположной стороне. Вот такая вот картина опустошения. Открывается перспектива. Далеко, далеко.
немного решил для вас снять близко легендарный липхер кран вот насколько я понимаю ориентируясь на информацию что для подъема максимальной нагрузки к нему еще прицепляется тележка специальная с противовесами очевидно вот это вот то самое место куда эта тележка крепится могу ошибаться поправьте но пока я вижу вот здесь такое вот узлы крепления какие-то сверху есть куча камер у него кстати обратите внимание две камеры с подсветкой сзади на стреле говорят несколько камер есть я там видел квадрокоптер только прибор для измерения ветра Могу предположить, что камеры там тоже есть. Как минимум должна быть камера, которая смотрит вертикально вниз. Стрела. Несколько лебедок. любителям кранов специально получайте удовольствие такую махину рядышком с собой не часто удается увидеть поэтому думаю что вам нужно понравиться и гусеницы отдельно грузят краном возят на платформах или на железнодорожных платформах противовесы кстати на сегодняшний день здесь все-таки 110 тонн противовеса потому что если внимательно посмотреть на торцы этих стопок то сама плита на которой они лежат вот эта угловая она еще имеет по 5 тонн с каждой стороны кстати с противоположной стороны станины я обнаружил такое же место для крепления так что возможно он все таки может поворачиваться значит получается что грузы если это для них конечно крепление его уравновешивают с двух сторон и получается, что он не теряет своей подвижности в башне, но при этом грузоподъемность значительно увеличивается. Мой рост метр семьдесят семь. Я стою на уровне земли, на том уровне, где стоит липхер. И как вы видите, он выше меня. Здесь где-то метр восемьдесят высота гусеницы. Вот наконец-то за несколько дней, которые мы снимали эту супермашину, удалось заглянуть в этот волшебный чемоданчик, который обычно спрятанный бывал его вывозят, но он все равно закрыт. Мы видим вот сколько здесь всяких приборов. Напоминаю, что это гидростанция для того, чтобы поднимать и опускать домкраты. Вот сейчас мы видим, как представители голландской фирмы Мамут разбирают страховочные колодцы. Я вам уже показывал, это брусочки из железного дерева, они тяжелые, твердые и они нужны для того, чтобы если вдруг что-то случится с гидравликой а наверху бывает до 2000 что он напомню груза и соответственно эти платформы просто опустятся и укрутся в колодце вот мы видим 4 рукоятки соответственно 4 стойкам Thank 
потихонечку, потихонечку опускаются. Вот мы даже сейчас появилась возможность, что этого домкрата разглядеть. Обычно он спрятан за колодцем из этих шпал. А теперь мы его видим. Вот такой толстенный, толстенный шток. сантиметровое опускание груза. Подогнали экскаватор, оснащенный гидромолотом вместо ковша. Будут разбивать. Уже начали разбивать вчера они примеривались, а сегодня уже такой кусок хороший подолбили. Сейчас тут пересменка. Мы уже будем потихоньку закругляться с нашим репортажем. В общем-то, снимать уже почти нечего здесь. Закончился наш такой ночной, плавно переходящий в дневной репортаж. Надеюсь, что вам понравилось то, что я вам показал. Как я уже сказал, это было, наверное, последнее, ну, за исключением некоторых мелких событий по разборке колонн. Это последнее событие было, которое здесь на разборке. Вот два дня, говорят, и все будет закончено уже. И после этого начнется новая жизнь. Будут строить, я вам буду показывать, что здесь строят, какие конструкции ваяют, чего заливают. И потом самое интересное будет, когда уже новые мамонты большие будут устанавливать пролеты. Но это будет через какое-то время. Спасибо, что смотрите. Если еще не подписаны, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Пока!